தேவ வார்த்தை ஐக்கியத்திற்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் ஜெரல் சாண்டியாகோ நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வேர்ட்ஸ் பை வேர்ட்ஸ் பைபிள் ஸ்டடி ஜபிக்கலாம் பிதாவை இயேசுவன் நாமத்தினால் வருகிறோம் தாப்பிட உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நேர் பெரியவர் உன்னதர் சர்வர் வல்லவர் எங்களோடு கூட வாசம் செய்கிறவர் தாப்பன எங்கள் நல்ல தாப்பனாக இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவராக இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்கள் வாழ்வை நன்மைகளால் நிரப்புகிறவராக இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவை நீர் எங்களோடு கூட பேச வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் உடைய விளையேற பெற்ற வார்த்தைகளை எங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் தாப்பனையும் உடைய ஞானம் புத்தி அறிவு வெளிச்சத்தினால் எங்களை நிரப்ப வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் தாப்பன இந்த காலத்திற்கு எங்களுக்கு தேவையான சரியான வார்த்தைகளை கொடுக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் எங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பதில்களை வெளிப்படுத்த வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் தாப்பன எங்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நாங்கள் வேறொன்ற கட்டப்பட பலப்பட நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் தாப்பன எங்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் நாங்கள் வளர எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் பிதாவை நீர் உம்முடைய பலத்த கரத்தை நீட்டி என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மக்களை குணமாக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறேன் அவர்கள் தேவைகளை சந்திக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறேன் அவர்களுடைய இருதயத்தின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டுமா ஜபிக்கிறேன் தாப்பன மக்களுக்கு சமாதானம் உண்டாகட்டும் ஆறுதல் உண்டாகட்டும் பலன் உண்டாகட்டும் தாப்பன முன்னேறுவதற்கான பலன் மேற்கொள்வத மேற்கொள்வதற்கான பலன் ஜெயிப்பதற்கான பலன் செழிப்பதற்கான பலனை நீர் கட்டளையிட வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் தாப்பன என் சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் கண்ணின் மணியை போல பாதுகாக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் அவர்கள் மீதும் அவர்கள் குடும்பத்தார் மீதும் அவர்களுக்கு உண்டான யாவற்றின் மீதும் உடைய பரிபூர்ண பாதுகாப்பு தங்கட்டும் தாப்பன போக்கையும் மருத்தையும் பார்த்து கொள்ளுங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க எல்லா தீமைக்கும் விலக்கி பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஜீவனை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க தாப்பன எல்லா விதமான வியாதிகள் கொள்ளை நோய்களுக்கு விலக்கி பாதுகாத்து கொள்ளுங்க தாப்பன நீர் வளப்பக்கத்தில் நிலராய் இருந்து இவர்களுடைய பாதுகாப்பாக கேடகமாக இருந்து பரிபூரமான பாதுகாப்பை இவர்களுக்கு இவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டுமா சொல்லிக்கிறேன் பிதாவை நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடியா ஸ்தோத்திரம் இயேசுவன் நாமத்தினால் பிதாவே ஆமாம் அழலூய ஆளல்லூய ட்ரு சீசஸ் நம்முடைய கர்த்தர் நல்லவர் நம்முடைய கர்த்தர் நம்முடைய கேடகமாக இருக்கிறார் அரணாக கோட்டையாக நம்முடைய பலனாக இருக்கிறார் அவருக்குள் நாம் பலப்பட வேண்டும் அனுதினமும் தேவனை நோக்கி பாருங்கள் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக அவருடைய வாக்கு தத்துவங்களின் மூலமாக அவருக்குள் பலப்படுங்கள் ரைட் அவருடைய வார்த்தை அவருடைய வாக்கு தத்துவங்களை ஜெபித்து ரைட் அதன் மூலமாக தேவ பலனை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ரைட் இது ரொம்ப முக்கியம் கர்த்தருக்குள் நாம் பலப்பட வேண்டியது அதி முக்கியம் ரைட் அதனால் அனுதினமும் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ரைட் ஆவிக்குரிய காரியங்களையும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அது தானாக வரும் அப்படின்னு உக்காந்துட்டு இருக்கக்கூடாது ரைட் நான் ஒரு முடிவு எடுத்து சரி இது எனக்கு நல்லது இது எனக்கு எனக்கு நன்மையை பெற்று கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் அறிந்து அதை சூஸ் பண்ணணும் ரைட் இது எனக்கு வேணும் தெய்வீக பாதுகாப்பு எனக்கு வேண்டும் தேவனுடைய பலனிய வாழ்க்கையில் வேண்டும் தேவனுடைய பொருளாதார உதவி தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் தேவன்கிட்ட இருந்து வர்ற செழிப்பு எனக்கு வேணும் ரைட் தேவன்கிட்ட இருந்து வருகிற ஆரோக்கியம் நீடி ஆயுள் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு அவைகளை விரும்பி தெரிந்து கொண்டு அப்படிப்பட்ட வசனங்களை வாக்கு தத்துவங்களை எடுத்து கர்த்தர் முன்பாக ஜெபித்து அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அழலூய அழலூய ட்ரு சீசஸ் அதனால தான் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஆவியானவருடைய வழி நடத்துதலின் பிரகாரமாக அனுதினமும் சங்கீதம் இருபத்தி மூணு சங்கீதம் நூற்றி மூணு சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று இது இந்த நாலு சங்கீதங்களையும் உங்களுக்காகவும் உங்கள் குடும்பங்களுக்காகவும் ரைட் உங்கள் சபைக்காகவும் உங்களோடு கூட இணைக்கப்பட்ட ஊழியக்காரர்கள் இல்லையா ரைட் அவங்களுக்காகவும் அனுதினமும் ஜெபியுங்கள் என்று சொல்லி வந்தேன் ரைட் மறந்துடாதீங்க தொடர்ந்து செய்யுங்க அழலூய அழலூய டு சீசஸ் சரி வாசிப்போம் 
கலாத்தியர்கள் எழுதப்பட்ட நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்துலேருந்து பதினான்காம் வரைக்கும் நான்காம் வசனம் வரைக்கும் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைக்காரராகிய யாவரும் சாபத்திற்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின் புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளை எல்லாம் செய்யத்தக்கதாக அவைகளை நி நிலைத்திராதவன் எவனோ அவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறது நியாயப்பிரமாணத்தினாலே ஒருவனும் தேவனிடத்தில் நீதிமானாகிறதில்லை என்பது வெளியரங்கமாக இருக்கிறது ஏனெனில் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே நியாயப்பிரமாணமோ விசுவாசத்திற்குரியதல்ல அவைகளை செய்கிற மனுஷனே அவைகளால் பிழைப்பான் மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார் ஆபராமுக்கு உண்டான ஆசிர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் புறஜாதிகளுக்கு வரும்படியாகவும் ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்துவத்தை நாம் விசுவாசத்தினாலே பெறும்படியாகவும் இப்படி ஆயிற்று அழலுய அழலுயற்றுச்சீஸ் சரி போன மெசேஜில் நாம் ஆவிக்குறி ஐ மீன் நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்தின் வெளிப்பாடுகள் ரைட் பலவிதமான வெளிப்பாடு இருக்குது பலவிதமாக அது வெளிப்படும் அளவுய போன மெசேஜில் நாம் ஆவிக்குரிய மரணத்தை குறித்து பார்த்தோம் அந்த சாபத்திற்கு பல பரிமாணங்கள் இருக்குது பல விதமாக நம்ம வாழ்க்கையில் வெளிப்படுது இல்லையா அதில் பிரதானமானது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆவிக்குரிய மரணம் ரைட் அதை குறித்து தான் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி அடுத்த அந்த ஒரு முக்கியமான பிரதானமான ஒரு வெளிப்பாடு அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபம் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விதத்தில் மக்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுது அது என்னென்னு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரைட் அது வந்து இந்த ரெண்டாவது அந்த வெளிப்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வியாதி வலி வேதனை அளவுய இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மக்கள் பார்க்குறோம் இன்றைக்கி வியாதிகள்னால் வலிகள்னால் வேதனைனால் துன்பப்படுறாங்க இல்லையா இப்போல்லாம் சின்ன பசங்களுக்கே பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஆளுகளுக்கு வர வேண்டிய வியாதினால் பச்சை குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு இருக்குது ஒரு காலத்தில் நம்ம இப்போ சுகர் பிபி ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸும் பெரிய ஆளுகள்கிட்ட தான் பார்ப்போம் வயசானவங்கள்ட்ட பார்ப்போம் இல்லை இன்றைக்கிலாம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பச்சை குழந்தைகளுக்கு டீனேஜ் பசங்களுக்கெலாம் இருக்குது இந்த மாதிரி வியாதிகள்லாம் ஒரு காலத்தில் மென்டல் ஆங்ஸைட்டி ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா பெரியவங்க மத்தியில் ரொம்ப கடினமான வேலைகள் பார்க்குறவங்க ரைட் அநேக பிரச்சனையில் சிக்கி கொண்டு இருக்கிறவங்க அவங்கள்ட மட்டு மத்தியில் தான் நம்ம பார்ப்போம் இன்றைக்கி பச்சை குழந்தைங்க வாழ்க்கையிலலாம் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் ரைட் இப்படி மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ரைட் மனம் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகளும் இதெல்லாம் இன்றைக்கி சின்ன பிள்ளைகள்ட்ட கூட பெரியிட்டுருக்கு ஆடலுயம் அப்போது நம்ம இந்த காரியங்களை குறித்தெல்லாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு அடியில் வர காரியங்கள் ரைட் அவைகளை அறிந்து கொண்டு இதில் இருந்தெல்லாம் நான் மீட்கப்பட்டிருக்கிறேன் ரைட் உங்களுக்கு குடும்பம் இருந்துச்சுன்னா என் குடும்பத்தார் என் பிள்ளைகள் இல்லை என் கணவனோ இல்லை மனைவியோ இதிலேருந்து நாங்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காரியத்தை எதிர்த்து நின்று இயேசுவன் நாமத்தினால் அவைகளை விரட்டி அடிக்க வேண்டும் அழலுய அழலுயற்று சீசஸ் சரி வாசிப்போம் நான் ஒரு சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் முதலாவதாக ஆதி ஆகமம் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் போங்க ஆதி ஆகமம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இங்கே நம்ம ஒரு சில வசனங்களை கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து வாசிக்க போகிறோம் வியாதிகள் எப்படி இந்த சாபத்துக்கு அடியில் இருக்கிறது அப்படின்றது இந்த வேத பகுதி நமக்கு போதிக்குது அதனால் ஆதி ஆகமம் இருபத்தி எட்டு ஆளலோ எட்டு சீசஸ் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் மொதல் பதிமூணு வசனங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களுக்கான ஆசிர்வாதங்களை குறித்து நமக்கு ஒரு போதனையை கொடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து கீழ்ப்படியாமைக்கான சாபங்களை குறித்து நமக்கு ஒரு போதனை கொடுக்கப்படுகிறது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு போதனை இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து படிக்கணும் நைட் படித்தா தான் இதில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியும் என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் தான் அதிலேருந்து வெளியில் வர முடியும் அளவு சரி இருபத்தி ஓராம் வசனத்துலேருந்து வாசிப்போம் 
நீ சுதந்திரிக்கும் தேசத்தில் கர்த்தர் உன்னை நிர்மூலமாக்கும் மட்டும் கொள்ளை நோய் உன்னை பிடித்து கொள்ள பண்ணுவார் அப்போ கவனிங்க இந்த கொள்ளை நோய் என்பது நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு அடியில் இருக்குது கொள்ளை நோயெல்லாம் இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆகிட்டோம் இல்லையா அந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஒரு சில கொள்ளை நோய்கள் வந்துருக்குது ரைட் இந்த சிக்கன் குனியா அப்புறம் ஹெச் ஒன் என் ஒன் அந்த மாதிரி பேர்ட் ஃப்ளூ ஸ்வைன் ஃப்ளூ அப்படின்லாம் வந்துச்சு இல்லையா வரிசையாக மாற்றி மாற்றி வந்துச்சு ரை அதுக்கப்புறம் நம்ம மேஜராக பாதிக்கப்பட்டது உலகம் முழுவதும் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கொரோனா கொலை நோயின் மூலமாக அந்த காலகட்டத்தில் அப்போ ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு ஒரு வெளிச்சம் இருக்க வேண்டும் என்ன இந்த கொள்ளை நோய்கள் பூமியில் வரும் அப்படின்னு வேதத்தில் போட்டிருக்குது இல்லையா ஏன்னா வேத பூமியில் வந்து சாபம் பாவம் இருக்குது பாவத்தினால் சாபம் உண்டாயிருக்கிறது ரைட் அதனால் பூமியில் இந்த கொள்ளை நோய்கள் இருக்கிறது ஆனால் இந்த கொள்ளை நோய் என்னை பாதிக்க வேண்டும்ன்ற அவசியம் கிடையாது இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சில சமயம் நம்ம என்ன பண்ணிச்சு என்ன பண்ணிடுறோம் சரி உலகத்தில் பாவம் இருக்குது அப்போ சாபம் இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் ரைட் அதில் நம்மளும் பாதிக்கப்படத்தான் செய்வோம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு போயிடக்கூடாது உலகத்தில் இருக்க தான் செய்யுன்றது உண்மைதான் கடைசி காலங்களில் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கும் என்பது உண்மைதான் ஆனால் அது உங்கள் மேலே வரணுன்றது அவசியம் கிடையாது உங்கள் மேலே வராமல் நீங்கள் அதை தடுக்கலாம் அழலுயம் உங்கள் மேலே வராமல் அதை தடுக்கலாம் இந்த காரியங்களெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ன சொல்லணும் கிறிஸ்து என்னை நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திலிருந்து மீட்டு கொண்டார் கிறிஸ்து என்னை கொள்ளை நோய்களிலிருந்து மீட்டு கொண்டார் அது இயற்கையாக உருவாச்சோ மனுஷனால் உருவாக்கப்பட்டதோ எல்லா வியாதியுமே சாபத்து கடியில் தான் இருக்குது அது கொள்ளை நோயாக அது சாபத்து கடியில் தான் இருக்கிறது அளவுய அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி காரியங்கள் வருது அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்படும்போது பயப்படக்கூடாது பயப்படணும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஆண்டவராக இயேசு நீங்கள் இந்த சாபத்துக்கு உட்படாதபடிக்கு விலைக்கரையத்தை செலுத்தியிருக்கிறார் அவர் தன் மீது சாபத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் ரெண்டு பேரும் சுமக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ ஏசப்பாவும் பாவத்தை சுமக்கணும் நம்மளும் பாவத்தை சுமக்கணும் சுமக்கணும் அப்படின்னா அவர் எதுக்கு சிலுவையில் நம் பாவத்திற்காக மறிக்க வேண்டும் இல்லையா ஏன் சிலுவையில் நம்முடைய பாவத்துக்காக அவர் மறித்தார் நாம் அந்த பாவத்துக்கான தண்டனையை பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நம்முடைய பாவத்துக்காக அவர் தண்டிக்கப்பட்டார் இல்லையா அப்போ பாருங்கள் அப்படி இருக்கும்போது அதே லாஜிக்கை தான் நம்ம இங்கேயும் யூஸ் பண்ணணும் கிறிஸ்து நம்ம என்ன வாசித்தோம் நமக்காக சாபமானார் கிறிஸ்து அவருடைய சொந்த பாவத்துக்காக தன் அவர் ஏன்னா சாபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நம்முடைய பாவங்களுக்கான சாபத்தை தான் அவர் மேலே அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் புரியுதா ஏசு பாவமே செய்யாதவர் அவர் மீது தண்டனையே வந்திருக்கக்கூடாது அவர் ஏன் தண்டிக்கப்பட்டார் நம்முடைய பாவங்களின் நிமித்தம் கிறிஸ்து மகிமையின் ராஜா அவர் மீது ஏன் சாபம் சுமத்தப்பட்டது நம் மீது வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் புரியுதா இப்போ நம்ம ஆவிக்குரிய மரணம் நம்மளை தொடக்கூடாது நம்ம நரகத்துக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் நம்முடைய பாவத்துக்காக தண்டிக்கப்பட்டு அவர் மூலமாக நாம் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதே போல தான் நம் மேலே வியாதி வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரைட் அவர் நம்முடைய வியாதிகளை சுமந்தார் நம்முடைய சாபங்களை சுமந்தார் புரியுதா ஆளலூய ஆளலூய டு ஜீசஸ் அதனால் பாருங்கள் ரெண்டு பேரும் சுமக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது என் இடத்துல அவர் சுமந்துருக்கிறாரு அதனால் நான் சுமக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த தெளிவு ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் இருக்க வேண்டும் வியாதியின் வியாதி தாக்கி இருக்குது அப்படின்னா தைரியமாக நின்று பேசணும் ஏசு என்னை நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திலிருந்து மீட்டு கொண்டார் 
இயேசு எனக்காக அடிக்கப்பட்டார் இயேசு எனக்காக நொறுக்கப்பட்டிருக்கிறார் இயேசு என் வியாதி என் வலி என் வேதனைகளை சுமந்திருக்கிறார் இந்த வியாதிக்கு என் மேலே இடம் கிடையாது என் மேலே அதிகாரம் கிடையாது இயேசு நாமத்தை நான் வியாதியை என்னை விட்டு ஓடிப்போம்னு சொல்லணும் புரியுதா ஹலலோய ஹலலோய டு ஜீசஸ் வேதம் போதிக்கிறது பிசாசு சும்மாலாம் போக மாட்டான் எதிர்த்து நிற்கணும் எதிர்த்து நின்னாதான் ஓடுவான் ஹலலோய ஹலலோய டு ஜீசஸ் அடுத்த வசனத்தை கவனிங்க ஹலலோய கர்த்தர் உன்னை ஈலையினாலும் காய்ச்சலினாலும் உஷ்ணத்தினாலும் எரிப்பந்தத்தினாலும் வறட்சியினாலும் கருக்காயினாலும் விஷ புண்ணினாலும் வாதிப்பார் நீ அழியும் மட்டும் இவைகளை இவைகள் உன்னை பின்தொடரும் அடுத்து கவனிங்க இந்த இந்த சாபத்தோட ஒரு 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 பேக்ரவுண்டை பாருங்கள் இது வந்து விரட்டிட்டு வருமா அழியும் மட்டும் பின்தொடரும்னா இட்ஸ் அ ஃபேட்டல் டிசீஸ் அதாவது கொல்லக்கூடிய வியாதி ரைட் மரணத்துக்கு எதுவான வியாதின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அழலோய அழலோ எட்டு ஜீசஸ் பாருங்கள் Until you are destroyed, அழிந்து போகும்படி ரைட் அழலோய அழியும் மட்டும் அதுதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் மரணத்துக்கு எதுவான வியாதி இந்த வியாதி என்ன எப்படி முடியும் ஒரு சில வியாதிகள் பார்த்திங்கன்னா மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றோம் சரியாயிருது ரைட் ஒரு சில வியாதிகள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் மருந்து சாப்பிட்றோம் மாத்திரை சாப்பிட்றோம் சர்ஜரி பண்ணுறோம் என்ன பண்ணியும் போக மாட்டேங்குது இல்லையா அதெல்லாம் இந்த இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு அடியில் வருகிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் அடுத்து கவனிங்க இருபத்தி ஏழாம் வசனத்துக்கு போவோம் அதே புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழு நீ குணமாகாதபடி இன்கியூரபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை ரை அது குணமாகாத வியாதியாங்க குணமா டாக்டரால் குணமாக்க முடியாதான் இன்னும் அதுக்கெல்லாம் மருந்து கண்டுபிடிக்கலையா இதுக்கு இன்னும் என்ன க்யூர் ரைட் இதுக்கு வந்து ஒரு க்யூர் கண்டுபிடிக்கலை இதை எப்படி குணமாக்கணும்னு நாம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான வியாதிகளும் இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு அடியில் வருகிறது ரைட் கொள்ளை நோய்கள் பார்த்தோம் வேறு பல விதமான அந்த காய்ச்சல் அதெல்லாம் பார்த்து இழைப்பு இதெல்லாம் பார்த்தோம் ரைட் புண்கள் பாயில்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தோம் அதெல்லாம் சாபத்துக்கு அடியில் வருது அதே மாதிரி பாருங்கள் மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதிகளும் சாபத்துக்கு அடியில் வருது அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ இருபத்தி ஏழு இங்கே என்ன சொல்லுது இன்கியூரபிள் டிசீஸ் குணாக குணமாகாதபடி ரைட் அந்த வார்த்தையை நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீ குணமாகாதபடி கர்த்தர் உன்னை எகிப்தின் எரிபந்தமான பருக்களினாலும் மூல வியாதியினாலும் சொரியினாலும் சிறங்கினாலும் வாதிப்பார் கர்த்தர் உன்னை அடுத்து கவனிங்க இப்போ இது வந்து குணமாகாதபடினா இன்கியூரபிள் டிசீசஸ் ரைட் அடுத்து ஸ்கின் டிசீசஸ் பார்க்குறோம் ரைட் அதுவும் அந்த வியாதி இப்போ சாப்பிட்டு கடியில் வருகிறது இருபத்தெட்டாம் வசனத்துக்கு வேணிங்க கர்த்தர் உன்னை புத்தி மயக்கத்தினாலும் குருட்டாட்டத்தினாலும் மன திகைப்பினாலும் வாதிப்பார் இதெல்லாம் மென்டல் டிசீசஸ் ரைட் அழலோய அழலோய டிசீசஸ் அப்போ இந்த மாதிரி மனம் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளும் இந்த சாபத்து கடியில் வருகிறது ரைட் சரீர வியாதிகள் மட்டுமல்ல மனம் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் புத்தி மயக்கம்னா பைத்தியம் மேட்னஸ் ரைட் பிளைண்ட்னஸ் நீங்கள் போட்டுக்கிறது வந்து இந்த கண்ணு தெரியாமல் இருக்கிறதுல புத்தி சரியாக தெரியாமல் இருக்குது என்ன எது எப்படி ரைட் அந்த மாதிரி அஸ்டானிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஹார்ட் ரைட் ஒரு மன திகைப்பு ரைட் ஒரு பயம் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு நடுக்கம் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் இந்த சாபத்து கடியில் வருகிறது அடுத்து இன்னும் ஒரு ஒரு வேத பகுதியை பார்ப்போம் முப்பத்தைந்தாம் வசனத்தை வாசிங்க அதே அதே புஸ்தகம் அதே சாப்டர் முப்பத்தைந்தாம் வசனம் உன் உள்ளங்கால் தொடங்கி உச்சந்தலை மட்டும் குணமாகாதபடிக்கு மறுபடியும் அந்த வார்த்தையை பாருங்கள் குணமாகாதபடிக்கு கர்த்தர் உன்னை முழங்கால்களிலும் தொடைகளிலும் கொடிய எரிப்பந்த பருக்களினாலே பாதிப்பார் ரைட் கர்த்தர் உன்னையும் உனக்காக நீ ஏற்படுத்தி கொண்ட சரி இது வேண்டாம் அடுத்து இன்னொரு வேத பகுதிக்கு போகலாம் அழலூய நம்ம இன்னைக்கு குறிப்பாக வந்து இந்த வியாதி சம்மந்தப்பட்ட வசனங்களை தான் தியானிக்கிறோம் 
அடுத்த மெசேஜில் இந்த சாபத்தின் இன்னொரு பரிமாணம் என்ன அதை குறித்து பார்க்க போகிறோம் ரைட் இன்றைக்கி இந்த 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 வியாதியின் காரியத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஐம்பத்தொம்பதாம் வசனம் போங்க உன் தேவனாகிய கர்த்தர் என்னும் மகிமையும் பயங்கரமான நாமத்திற்கு பயப்படும்படிக்கு நீ இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற இந்த நியாயப்பிரமண வார்த்தையின்படி எல்லாம் நடக்க கவனமாயிராவிட்டால் இது ஐம்பத்தெட்டு இல்லையா ஓகே கர்த்தர் நீங்காத பெரிய வாதைகளாலும் நீங்காத கொடிய ரோகங்களாலும் உன்னை உன் உன்னையும் உன் சந்ததியும் அச அதிசயமாய் வாதித்து இங்கே இன்னொன்று பார்க்குறோம் நீங்காத நீங்காதனா இன்க்யூரபிள் அகேன் ரைட் என்ன தான் பண்ணாலும் வியாதி போக மாட்டேங்குது இல்லையா அதான் நீங்காத நீங்காத பெரிய வாதைகள் சின்ன வியாதிகள் மட்டும் இல்லை பெரிய வாதைகளும் இந்த சாம்பத்துக்கு அடியில் இருக்குது அளவுய நீங்காத கொட்டிய ரோகங்கள் என்ன ரோகங்கள் கொட்டிய ரோகங்கள் அப்போ பெரிய பெரிய வியாதி கொடூரமான வியாதி எல்லாமே இந்த சாம்பத்துக்கு அடியில் தான் வருகிறது ரைட் அடுத்த மட்டும் இல்லை உன்னையும் உன் சந்ததியும் இங்கே இப்போ என்ன பார்க்குறோம் நம்ம இந்த ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த இந்த காலத்தில் இன்ஹெரிட்டட் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் ரைட் எங்கள் தாத்தாவுக்கு இருந்துச்சு எங்கள் அப்பாவுக்கு இருந்துச்சு இப்போ எனக்கு இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வியாதிகளும் இந்த சாபத்துக்கு அடியில் தான் வருகிறது அளவுய அடுத்து பாருங்கள் அறுபதாம் வசனம் நீ கண்டு பயந்த எகிப்து வியாதிகள் எல்லாம் உண்மையில் வருவிப்பார் அவைகள் உன்னை பற்றி கொள்ளும் இந்த நியாயப்பிரமான புஸ்தகத்தில் எழுதியராத எல்லா பிணியையும் வாதையும் நீ அழியும் அளவும் கர்த்தர் உண்மையில் வர பண்ணுவார் இங்கே எழுதப்பட்ட வியாதிகள் மட்டும் இல்லை எழுதப்படாத வியாதிகளும் இருக்கு இல்லையா பேசிக்காக எல்லா விதமான வியாதிகள் ரோகங்கள் கொள்ளை நோய்கள் கொடிய நோய்கள் நீங்காத நோய்கள் ரை நெடுங்காலமாக இருக்கிற வியாதிகள் ரை இப்படி எல்லா விதமான வியாதிகளுமே இந்த நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு அடியில் இருக்கிறது அளவுய இப்படி நீங்கள் எந்த விதமான வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ் என்ன கிறிஸ்து உங்களை நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திலிருந்து மீட்டு கொண்டார் அளவுய நீங்கள் என்ன சொல்லணும் இந்த சங்கீதம் கலாத்தியர் மூன்று பதிமூணு பதினாலு இந்த வசனங்களை வாசிக்கணும் வாசித்து சத்தமாக சொல்லணும் மரத்திலே தூக்கப்பட்டவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து எனக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு என்னை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார் கிறிஸ்து என்னை இந்த கொள்ளை நோயிலிருந்து மீட்டு கொண்டார் கிறிஸ்து என்னை இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளத்திலிருந்து மீட்டு கொண்டார் கிறிஸ்து இந்த மன நோயிலிருந்து என்னை மீட்டு கொண்டார் கிறிஸ்து இந்த சரீர ரோகத்திலிருந்து இல்லை இந்த ஸ்கின் டிசீஸிலிருந்து மீட்டு கொண்டார் கிறிஸ்து என்னை இந்த காய்ச்சல் இந்த இழைப்பிலிருந்து மீட்டு கொண்டார் ரைட் அப்படின்னு வாயை தொடர்ந்து பேசணும் அழலுய அழலுய ஜீசஸ் இயேசுவன் நாமத்தில் அந்த வியாதி பேரை சொல்லி உனக்கு என்கிட்ட இடம் கிடையாது என்னை சரத்தை விட்டு ஓடிப்போம் கிறிஸ்து எனக்காக கிரையம் செலுத்தி இருக்கிறார் அப்படி பேச பழகணும் அப்படி பேசுங்க வியாதி உங்களை விட்டு போயிடும் அழலுய அழலுய டு ஜீசஸ் பிரதர் எவ்வளோ நாள் பிரதர் பேசணும் போகிற வரைக்கும் பேசணுங்க அழலுய எவ்வளோ நாளுக்கு டாக்டர்கிட்ட கே என்ன சார் பாருங்கள் ஒரு சில வியாதிகள் வந்து ரெண்டு நாளில் போயிடும் மருந்து மாத்திரை எடுக்கும்போது டாக்டர் ரெண்டு நாள் எடுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறான் கேட்குறீங்க டாக்டர் ஒரு சில வியாதிகளுக்கு வந்து மூணு நாள் இல்லை ஃபைவ் டே கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சிலருக்கு இந்த மாதம் முழுசாக சாப்பிட்ணும்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேட்குறீங்க ஒரு சில வியாதிகளாக நீங்கள் இனிமேல் வாழ்க்கை பூரா இந்த மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடணும் டெய்லி அப்படின்றாங்க இல்லையா அவன்ட்ட நான் சொல்லணும் சரி டாக்டர் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வரோம் ஆனால் இந்த அறிக்கை செய்கிறதுக்கு மட்டும் எத்தனை நாளும் கரெக்டாக கணக்கு கேட்குறோம் வியாதி போகிற வரைக்கும் பேசணும் ரே ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை சொல்லிட்டு நீ பாட்டுறக்கூடாது அடிக்கடி சொல்லணும் ரே இது இது வேறு ஒவ்வொரு சுட்சுவேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு சிலது உடனே போயிடும் 
அதாவது ஒரு சிலரோட விசுவாசம் அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த வசனத்தை குறித்த வெளிச்சம் இருக்குது நம்பிக்கை இருக்குது இதெல்லாம் பொறுத்தது ஆனால் ஆரம்பிங்க எப்போயாவது ஆரம்பிக்கணும்ல ரே நீங்கள் புதுசாக ஆரம்பித்தாலும் சரி இப்போ ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா வியாதி போயிட போகுது ரே உடனே கூட போகலாம் இல்லை கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு நாள் தொடர்ந்து அந்த வசனத்தை திரும்ப திரும்ப அறிக்கை செய்ய வேண்டியது இருக்கும் அந்த வியாதியை எதிர்த்து நிற் நிற்க வேண்டியது இருக்கும் ரே ஆனால் போயிடும் நிற்கணும் கிணத் தேகின் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் அவர் இப்படி சொன்னார் இஃப் யூ ஆர் வில்லிங் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் எவர் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் லாங் அதாவது கடைசி வரைக்கும் நான் நிற்க போகிறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா ரே நீங்கள் ரொம்ப நேரத்துக்கு நிற்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு ரெண்டு நாள் பேசி பார்க்குறேன் ரே ஒரு ரெண்டு நாள் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் ரெண்டு நாள் போச்சுன்னா ஓகே அப்படி இல்லைனா விட்டுருவோம் அப்படிலாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்போ பிசாசுக்கு தெரியும் சரி ஒரு ரெண்டு நாள் இவனை தாக்கு பிடிச்சிட்டோம்னா மூணாவது நாள் இவனே விட்டுருவான் இல்லை புரியுத அளவுவிய என்ன முடிவு எடுக்கணும்னா கடைசி வரைக்கும் நிற்க போகிறேன் இது தேவனுடைய வசனம் கருத்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் சொன்னதை நான் நம்புகிறேன் நான் இதை எதிர்த்து நிற்க போகிறேன் விரட்டி அடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு மன உறுதியோடு நின்றுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஓடியே போகும் நிச்சயம் ஓடி போகும் ஹாலலுவிய ஹாலலுவிய எட்டு ஜீசஸ் அடிக்கடி கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவேன் கர்த்தாவே இந்த நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்துலேருந்து என்னை மீட்டு கொண்டிங்க ரே அப்படின்னு ஸ்தோத்திரம் சொல்லிவிட்டு கர்த்தாவே இந்த வியாதி இந்த கொள்ளை நோய் இந்த இந்த குணமாகாத இந்த வியாதியிலேருந்து என்னை குணமாக்கிட்டீங்க ஏசு என்னை மீட்டு கொண்டார் இதிலேருந்து இந்த வியாதியிலேருந்து நீங்கள் என்னை மீட்டு கொண்டீங்க உம்முடைய தலம் இயேசுவின் தலம்புகளால் நான் குணமானேன் ஏஸ் எனக்காக சாபமாக இருக்கிறார் நான் இந்த சாபத்தை சுமக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏசு என்னுடைய வியாதியை சுமந்து தீர்த்திருக்கிறாரு நான் இந்த வியாதியை சுமக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய அன்பிற்காய் ஸ்தோத்திரம் என்னை குணமாக்கினபடியால் ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்கள் இன்னொரு பக்கம் அந்த வியாதியை பார்த்து பேசுங்க இயேசுவன் நாமத்தினால் இந்த வியாதி என்னை விட்டு ஓடிப்போம் அந்த வியாதி பேரை சொல்லி என்னை விட்டு ஓடிப்போம் உனக்கு என்ற இடம் கிடையாது நீங்கள் என் சரீரத்தில் இருக்கக்கூடாது ஏசு நாமத்தினால் வியாதியே என் சரீரத்தை விட்டு ஓடிப்போம் அப்படின்னு கட்டளை கொடுங்க ஆளலுவிய ஆளலுவிய எடுத்து ஜீசஸ் புரியுத லிலியன் பி ஓமன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பெரிய அவங்க ஒரு டாக்டர் பாருங்கள் நல்ல நல்ல ஒரு திறமையான டாக்டர் அவங்க வந்து ஒரு காலத்தில் அடிக்டாக மாறிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கர்த்தர் அவங்களுக்கு அதிலேருந்து இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் விடுதலை கொடுத்து அவங்கள வெளியில் கொண்டு வந்தார் அதுக்கப்புறம் அவரும் அவங்களுடைய ச சகோதரியும் கர்த்தருக்கென்று தங்களை அர்ப்பணித்து இந்த ஊடியம் பண்ணாங்க ரைட் அவங்க பிரதானமாக அதிகமாக இந்த தெய்வீக சுகத்தை குறித்து போதிப்பாங்க பிற்காலத்தில் அவங்க மூலமாக வந்து அநேக பேர் குணமடைந்திருக்கிறாங்க பல விதமான காரியங்களில் இருந்து இப்போ ஒரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா மெர்சி ஹோம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஹோம் நடத்திருக்கிறாங்க அங்கே யார் எடுத்துக்குவாங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்க்யூரபிள் டிசீஸ் டாக்டர்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டாங்க மருந்து மாத்திரையெல்லாம் கொடுத்து பார்த்தாச்சும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது கைவிடப்பட்ட கேசஸில் தான் அவங்க அந்த அந்த ஹோமில் எடுத்துக்குவாங்க அந்த மாதிரி வர்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வசனங்களை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க வசனங்களை சொல்லிக் கொடுத்து ரைட் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் உக்காந்து பைபிளை வச்சு இந்த மாதிரி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு அடியில் இந்த வியாதியெல்லாம் இருக்குது ரே உனக்கு இருக்கிற இந்த வியாதியும் இந்த சாபத்துக்கு அடியில் இருக்குது நீ வாயை திறந்து சொல்லு கிறிஸ்து என்னை நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்தில் இருந்து மீட்டு கொண்டார் ரே கிறிஸ்து என்னை இந்த கேன்சரில் இருந்து மீட்டு கொண்டார் கிறிஸ்து என்னை நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திலிருந்து மீட்டு கொண்டார் இந்த சாபம் நியாய பிரமாண இந்த வியாதி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு அடியில் இருக்குது கிறிஸ்து என்னை இந்த வியாதியிலிருந்து மீட்டு கொண்டார் இப்படியே பேச இப்படி பேச என்கரேஜ் பண்ணுவாங்களா அவங்களுக்கு வசனத்தை வாசித்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் விசுவாசத்தை அவங்க அவங்களுக்கு விசுவாசம் வரும்படி அவங்களுக்கு வசனத்தெல்லாம் வாசித்து காண்பித்து அவங்கள அறிக்கை செய்ய வச்சு அப்புறம் அவங்களும் தனிப்பட்ட விதத்தில் அந்த பேஷண்ட்டும் திரும்ப திரும்ப அறிக்கை செய்ய வைப்பாங்களா அப்படி ப்ராக்டிஸ் கொடுப்பாங்களாம் ஒரு அம்மா இப்படி தான் வந்துச்சான் பாருங்கள் சாக கிடக்கிற அம்மா டாக்டர்லாம் செத்து போயிடுவாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க 
மூணு நாள் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை சொல்லி வசனத்தை சொல்லி கன்ஃபர்ஸ் பண்ணி வா சேர்ந்து வாசித்து கேட்டு மூணாவது நாள் அந்த அம்மா சந்தோஷமாக ஓடி வருதாம் பாருங்கள் மூணு நாளைக்கு அப்புறம் அப்படி அப்படி குதூகலமாக ஓடி வந்துச்சா பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு இந்த அம்மாவுக்கு வியாதி போயிருச்சு அப்படின்னு அழகு டோட்டலாக கம்ப்ளீட்டாக கான் ஏன் அவங்க வார்த்தையை இருக பிடிச்சிக்கிட்டாங்க கர்த்தர் அந்த வியாதியிலேருந்து மீட்டு எடுத்திருக்கிறார் இந்த சாபத்துலேருந்து மீட்டு எடுத்திருக்கிறார் அப்படின்றத அந்த 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 வசனத்தை பேசி அறிக்க செஞ்சு கேட்டு தியானித்து அதிலேயே மூழ்கி போய் அதை அந்த சத்தியத்தை இறுக பற்றி கொண்டு அதில் நிற்கவும் டாக்டர்களால் குணமாக்க முடியாத வியாதி மருந்து மாத்திரை இல்லாத வியாதி ட்ரீட்மெண்ட்டெல்லாம் ஒர்க் எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தும் ஒன்றும் செய்ய முடியாத வியாதி மூணு நாளில் மறைஞ்சு போச்சு ஆளலோயே ஆளலோ ஏற்று சீசஸ் இதெல்லாம் வந்து பாருங்கள் எனக்கு வேணும் இதை நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வைராக்கியமாக எடுத்துக்கணும் ஏதோ கேட்டோம் ஓகே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது இதில் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்த சத்தியங்கள்லாம் பாருங்கள் இன்றைக்கி நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஹெரிட்டட் டிசீஸஸாக அதெல்லாம் குடும்பத்தில் இருக்குது ஒன்றும் செய்ய முடியாது ரைட்டு இட்ஸ் இட்ஸ் இன் மை டிஎன்ஏ அப்படின்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அவங்களுக்கு என்ன தெரியல இதெல்லாம் நியாயப்பிரமாணத்தின் சாப்பிட்டு கடியில் இருக்குது அப்படின்னு தெரிய மாட்டேங்குது டாக்டர் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்குறோம் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க சரி இது நம்ம குடும்பத்தில் இப்படி தான் போல் இருக்குது அப்படின்னு ஆல்ரோ ஏ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் கர்த்தர் இதுக்கு வழக்கறையும் செலுத்தியிருக்கிறார்ல கிறிஸ்து எனக்காக சாபமாக சாபமானார்ல கிறிஸ்து எனக்காக என் இடத்துல இந்த வியாதியை சுமந்துருக்கிறார்ல நான் சுமக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு ஒரு முடிவெடுத்து வைராக்கியமாக அந்த வியாதியை எதிர்த்து நிற்கணும் விரட்டி அடிக்கணும் புரியுதா ஆளலுய ஆளலு எட்டு சீசஸ் சரி உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் என்னோட கூட சேர்ந்து ஜபம் பண்ணுங்க பிதாவே இயேசுவன் நாமத்தினால் வருகிறோம் தாப்பின வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக நாங்கள் இப்போது ஜபிக்கிறோம் தாப்பின பிதாவே இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக சிலுவையில் சாபமானார் நாங்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்துல அவர் இருந்தார் எங்கள் பாவத்துக்காக அவர் தண்டிக்கப்பட்டார் எங்களுடைய வியாதிகளை அவர் சுமந்து தீர்த்திருக்கிறார் எங்கள் மீது வர வேண்டிய சாபம் அவர் மீது வந்தது தாப்பன எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அந்த மீட்பின் கிரியைக்காய் நன்றி எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு எங்களை சாபத்திலிருந்து மீட்டெடுத்திருக்கிறபடியால் நன்றி எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு எங்களுடைய வியாதிகளை சுமந்து தீர்த்தபடியால் நன்றி பிதாவே அவருடைய தலும்புகளால் குணமானீர்கள் என்று சொன்னீரேன் வியாதியை உன்னை விட்டு நீக்குவேன் என்று சொன்னீரேன் பிதாவே உம்முடைய வார்த்தையின்படியே இப்பொழுதே இயேசுவன் நாமத்தினால இவர்கள் மீது தெய்வீக சுகம் ஊடுருவட்டும் தேவ வல்லம்மை இவர்களை தொடட்டும் இயேசுவன் நாமத்தினால அந்த வியாதிகளை கடிந்து கொள்ளுகிற என்ன வியாதியாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய வியாதியாக இருந்தாலும் சரி இயேசுவன் நாமத்தினால இப்பொழுதே இவர்களுடைய சரீரத்தை விட்டு நீங்கும்படி கட்டளை கொடுக்கிறேன் இயேசுவன் நாமத்தினால சாபத்திற்கு இவர்கள் மீது அதிகாரம் கிடையாது வியாதிகளுக்கு இவர்கள் மீது அதிகாரம் கிடையாது இயேசுவன் நாமத்தினால இவர்களுக்கு ஆரோக்கியம் உண்டாகட்டும் இயேசுவன் நாமத்தினால பலன் உண்டாகட்டும் இயேசுவன் நாமத்தினால பரிபூர்ண சுகம் உண்டாகட்டும் முழு ஆரோக்கியம் உண்டாகட்டும் பிதாவே நீங்க அப்படியே செய்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் தாப்பன உமை துதிக்கிறோம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தாப்பன ஒவ்வொருவரையும் நீர் தொட்டபடியால் ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொருவரையும் குணமாக்கினபடியால் ஸ்தோத்திரம் நீர் பெரியவர் தாப்பன உம்மால் எல்லாம் கூடும் இயேசுவன் நாமத்தினால் பிதாவ ஆமேன் அழலுய கர்த்தர் உங்களை தொற்றுகிறார் உங்களை குணமாக்கி இருக்கிறார் அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்கள் அழலுய ஆளலு ஏற்று சீசஸ் உங்களுக்கு கர்த்தர் செய்த காரியங்களை எங்களை வெளிப்படுத்துங்க இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸை பதிவு பண்ணுங்கள் நாங்களும் கேட்டு சந்தோஷப்படுவோம் கருத்துரை துதிப்போம் அழலுயே 
ஆல்லது ஏற்று ஜீசஸ் அடுத்த மெசேஜில் தொடர்ந்து தேவ வார்த்தையை தியானிப்போம் இந்த போதனையை கேட்டபடியால் நன்றி கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்முடைய இயேசு ராஜா சீக்கிரம் வருகிறார்